Today we have a story over Unit 1.4a. Just a heads up that this story will use a lot of our days of the week, so if you're not quite comfortable with those yet, maybe pause it for a second and get a list there in front of you. Here we go. Hay un chico y el chico se llama Diego. Diego es estudiante. No es maestro, no es profesor, es estudiante. Y Diego va a una escuela. La escuela se llama Lincoln High. Sorry, there is a flaw here. La escuela se llama Lincoln High. Diego va a clase el lunes. So el lunes means on Monday. Usually N means on, but not for days of the week. Diego va a clase el lunes. El lunes, la maestra dice, clase, hay un examen el martes. So what does examen look and sound like? Exam. So it can mean exam or it's also used for test. Clase, es el examen hoy, lunes, O es el examen mañana, martes. Correcto. El examen no es hoy, no es lunes. El examen es mañana, es martes. Pero Diego no es inteligente. Y Diego no escucha a la maestra. Clase Es Diego inteligente, sí o no? Correcto. Diego no es inteligente. ¿Quién no es inteligente? Sí, Diego no es inteligente. ¿Cómo no es inteligente Diego? Fantástico. Diego no es inteligente porque no escucha a la maestra cuando la maestra dice hay un examen mañana, hay un examen el martes. Diego va a sus clases, va a casa y el martes Diego va a clase. El martes, la maestra dice, clase, hoy hay un examen. So what does the teacher say? Right, today there is a test or an exam. Cuando la maestra dice, hoy hay un examen, Diego está triste. Está triste porque hay un examen. No es inteligente y no escucha a su maestra. La maestra, la maestra dice, saca un lápiz. La maestra dice, saca un lápiz porque hay un examen. Cuando la maestra dice, Hay un examen. Diego no está contento. Está triste. Diego está triste y llora. Diego llora porque no está preparado. What does preparado kind of sound like? Prepared. Let's write it up here. Clase, Diego llora y llora porque no está preparado. No está preparado para el examen. ¿Por qué no está preparado Diego para el examen? Correcto. Diego no está preparado para el examen porque Diego... No es inteligente. Diego no escucha a la maestra. Cuando la maestra dice, hay un examen el martes. Diego no es estudiante inteligente. 
Diego, toma el examen. El amigo de Diego toma el examen. Y la amiga de Diego toma el examen. Pero Diego llora y llora porque Diego no está preparado. Diego toma y toma el examen. Toma el examen, pero Diego no está preparado. Diego toma el examen cuando Diego tiene una idea. Pero Diego no tiene una idea inteligente. No, Diego no tiene una idea inteligente porque Diego no es inteligente. Ok, clase, escucha la idea de Diego. Cuando Diego toma el examen, toma una foto del examen de su amigo. So what, what is his big idea? Right, he takes a picture of his friend's test. Let's hear that again. Toma una foto del examen de su amigo. Oh no, oh no. Let's say, Diego es inteligente. No, Diego no es inteligente. Let's say, Diego toma el examen de su amigo. O toma una foto del examen de su amigo. Correcto. Diego toma una foto del examen de su amigo. Diego toma una foto del examen de su amigo porque su amigo sí es inteligente. Clase, ¿es inteligente el amigo de Diego? Sí o no. Correcto. El amigo de Diego es inteligente. ¿Es inteligente el amigo de Diego o es inteligente Diego? Exactamente. El amigo de Diego es inteligente. Diego no es inteligente. Ay, ay, ay. Clase. Diego toma el examen con la foto del examen de su amigo. That was a long sentence. Let's hear it one more time. Then tell me what it means. Diego toma el examen con la foto del examen de su amigo. Sí, Diego takes the test with a picture of his friend's test or a picture of the test of his friend. It's all backwards. Ay, ay, ay. Diego no es inteligente. Clase, cuando Diego toma el examen, Ve el examen y ve la foto. Y ve el examen y ve la foto. Ve el examen y ve la foto. Cuando Diego ve la foto en su celular, Diego escribe en su examen. Clase que ve Diego? ¿Ve la foto o ve a su mamá? Sí, Diego ve la foto. ¿Es la foto una foto de su perro? No, la foto no es una foto de su perro. La foto es una foto del examen de su amigo. Y clase, Diego, ¿ve o no ve la foto del examen? Correcto. Diego, ¿ve una foto del examen? Diego, ¿toma el examen? ¿Por qué ve la foto del examen de su amigo? Diego, ¿ve 
ve la foto, Diego ve el examen y Diego escribe. Ve la foto, ve el examen y Diego escribe. Cuando Diego ve la foto en su celular, la maestra ve. La maestra ve a Diego y la maestra ve la foto en su celular. Clase, la maestra ve o no ve a Diego. Perfecto. La maestra sí ve a Diego. ¿Quién ve a Diego? Perfecto. La maestra ve a Diego. ¿Ve la maestra al amigo de Diego? No, la maestra no ve al amigo de Diego. La maestra ve a Diego. Cuando la maestra ve a Diego con su celular, la maestra camina al pupitre de Diego. Remember our phrase, regresa al pupitre? Returns to the desk? So what did I say? Right, the teacher walks to Diego's desk. La maestra camina al pupitre de Diego. La maestra toma el celular de Diego y la ma maestra ve la foto en el celular. Oh no, oh no. Clase, la maestra toma o no toma el celular de Diego? Correcto. La maestra toma el celular de Diego. En el celular, la maestra ve o no ve la foto del examen. Correcto. La maestra sí ve la foto del examen. ¿Qué ve la maestra en el celular? Sí, la maestra ve la foto del examen. Let's write foto up here. I know you understand it, but it's spelled a little differently. Foto, with an S. Clase, ¿es Diego inteligente? No, Diego no es inteligente. No es una idea inteligente. Porque la maestra ve a Diego. Cuando la maestra toma el celular y ve la foto del examen, ¿la maestra está contenta? No, la maestra no está contenta. La maestra está furiosa. What does furiosa sound like? Furious. Let's write it up here. Furiosa. What would I have said if the teacher were a male? Right, it would have been furioso instead of furiosa. So let's go back. Cuando la maestra toma el celular y ve la foto del examen, la maestra no está contenta. La maestra está furiosa. No sé por qué está furiosa la maestra de Diego. Exactamente. La maestra está furiosa porque Diego ve la foto del examen de su amigo cuando toma el examen. Cuando la maestra ve la foto del examen, la maestra dice Diego a la oficina. So what happens at the end? Right, she says, Diego, to the office, a la oficina. Diego no es inteligente. El fin. Okay, gracias. Adios.